É, vai estar nos ouvindo. Boa noite, pessoas. Boa noite. Eu não consigo carregar a live, que triste. Não abre o vídeo? Uh -uh. Nossa, que bosta. O chat você consegue ler? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, ele fica dando aquele problema de desconectar, então algumas mensagens não aparecem. Hum. Boa noite, boa noite, pessoas. Da técnica é difícil, é difícil, nem sei quantas vezes a gente ligou essa semana lá pra mandarem alguma coisa. Só fala, ei, mas a internet tá chegando na sua casa, tá tudo bem. Mas ela tá caindo a cada 10 minutos por aí. Eles não querem mandar de jeito nenhum. É, sei lá. Engraçado que das outras vezes a gente ligava, eles mandavam. Sei lá o que deu agora. Eles, tipo, ligavam e eles resolviam. Não enrolavam você. É. Você é o técnico, por favor, venha na minha casa arrumar a minha internet. Você está assistindo, arruma a internet da Ellen. A minha internet é daquelas de fibra, o de long. Boa noite, Ju. Eu gosto muito dessa coroa que fica no nome das pessoas. Gosto muito. Uma azulzinha e branca? Uhum. É do Prime, né? Uma bonitinha. Você tá indo em qual tipo de PVP? Eu tô entrando em um co-op. Eu sou privando 3 contra 3, é o mais legal. É, é, é que, mas ele escolhe sozinho se é um 3 contra 3 ou tu tem um 2 contra 3? Você escolhe. Ah, tá. Tem a opção de 6 ou 4, que eu nunca vou porque é muito caos e muito backstab e eu fico brava. Não, não é vivo. Na verdade, não é de operadora. É uma dessas que só tem cidade pequena, sabe? É estranho. MKSnet, o nome. Nada de abrir o vídeo? Ele abre, mas tá, é, tipo, trava o tempo inteiro. Eu tô assistindo a qualidade de telemóveis, então... <risos> Telemóvel. Eu não consigo ver muito o que, que acontece. Mas eu não tô caindo, eu acho, né? Não, tu não caiu nenhuma vez, eu só vou normal comigo. Ufa. Que pena, não tem como ajudar. De... Dá pra eu sair do, do Shrine enquanto ele tá procurando partida? Eu nunca saí, mas que demora pra achar, pra mim eu achava bem rapidinho. Eu achou 4 até agora. Não. Que estranho. Boa noite, Romulo. Telemóveis boys, é nóis. Mas eu também não sei se é a internet ou o roteador. Teoricamente ele deveria ficar com todas as luzinhas piscando e ele tá só com aquela de ADSL piscando. E eu não entendo nada disso pra saber o que está acontecendo. Eu sou muito usuário pra saber qualquer coisa de rede. Infelizmente. Nossa, que demora, Saga. Como que pode isso? Tá demorando, né? Tem ninguém fazendo PVP essa hora. Falta um ano, velho. E aí? Boa noite, Grigo. Olá. Como você está? Você quer a nossa opinião? 
Sobre o que? Pode falar. Estamos aí. Boa noite, Gaza. Olá. Boa noite. Seja bem-vindo. É, resetar o roteador é tudo que eu sei também. É, foi o que falaram pra fazer quando eu liguei da internet. Né? Ficou do nada zoado assim. Teve um final de semana que eu fiquei sem e depois nunca mais voltou ao normal. Quer pegar Alpha 3 por 3 dólares? Depende. Uh, ele vai ter versus, mas só local. E ele tem um modinho chamado World Tour, que era divertidinho. Na, nessa conversão de Play 1. Hum. Ele, é, ele é uma conversão ok, eu acho que você pode pegar se você quiser experimentar o jogo. Mas... Pra jogar sozinho, eu acho que o tipo de, de jogo que eu ia pegar seria um RPG, aproveitar que tem grande, tem Symphony of the Night, tem Xenogears. Inclusive Bloodborne, tava em promoção. Quem não jogou Bloodborne, joga Bloodborne. É um bom jogo. Fiquei falando, nem prestei atenção no que tava acontecendo no Bom. Oh. Espera tanto tempo para entrar ali. Boa noite, Andrew. Olá. Pior que foi exatamente isso que falaram. Falaram para deixar o modem e o roteador desligados por um dia. Sei lá. E isso, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu né? também, eu nunca ouvi isso na minha vida. <risos> Se matou? Não, o outro cara tomou um bode de fogo enquanto eu tentava bater nele. O melhor resultado que eu tive no PVP foi o empate. Isso é muito ruim. Muito ruim. Eu não tentei o de novo, talvez? Eu nem sei como faz isso, na verdade. Um dia sem internet, antes se fosse um dia. <risos> nem sei quantos dias eu tô com ela assim. Caralho, parem esse mundo enquanto eu bato no outro, seus inúteis. <risos> não fazem nada. Pior que eu peguei um time que tipo, as únicas mortes que tinham de vitória eram minhas. Os outros não me mataram nenhuma. A gente perdeu muito de lavado. Eu vou fazer isso, muito obrigada, Gilão. Eu até tirei um print aqui. Pra, pra lembrar de fazer isso depois da live. Pô, morri. Ah, foi isso é legal, mas. Eu não consegui jogar com ela no PVP porque eu fico atacando muito loucamente e me esqueço de fazer as outras coisas. É, então, eu, eu, eu só faço macaquice também, velho. Aí com só que o, fazer no macaquice por macaquice é melhor você pegar as duas espadas, igual esse outro cara tá fazendo e me matando. 
Aí, é como muito lá, mais rápido isso. Eu tenho que antes de atacar, porque ela é lerda. É, aí eu vou a, melhor. a espada dupla, eu faço o mesmo combo e eu consigo rolar depois. Hum. Enquanto com a foice, eu termino o combo, mato o cara, mas eu me rodo depois. Pior que ela é mó boa. Eu que, sei lá, eu fico muito afobada quando eu tô com ela, porque os ataques são muito bonitos. E eu, ah, vou atacar até não poder mais. Ah, sim, Daí eu sim, morro. mesmo. Eu farei isso, ligarei. É que eu já liguei no provedor, mas eu vou tentar ligar de novo, daí se não der eu tenho que não ficar. Muito obrigada pela ajuda, você é muito querido. Eu, eu só queria poder assistir Chef Sensei. Só isso. Para de fugir. <risos> Você é muito prestativo. Pô, eu perdi ainda, mesmo. mano. Você viu? Quantas mortes? Eu não consigo ver nenhum número de contador aqui. Eu não, não, não entendi nem onde aparece. Aparece ali no cantinho. O número de pessoas que você mata, que o teu time mata. Acabou já, eu nem vi. Daí, no final aparece o melhor jogador e... É, aí eu, provavelmente é o que matou mais. Uhum. Jesus, que calor. Tomaria outro sorvete agora. Olha só, tomou sorvete hoje já e quer mais ainda. Que absurdo. Pois é. Que tipo de pessoa me tornei. Pior que eu, eu ainda abri o, o Maps depois só pra procurar a sorveteria aqui perto de casa. Não tem uma sorveteria. Mas essa nova que abriu é muito boa, muito, muito boa. Enchi de leite no meu sorvete. Aqui em São Paulo não tem mais sorveteria boa, sei lá. Se você está assistindo, você é de São Paulo, capital, me diga uma sorveteria boa para eu ir, por favor. Eu fico muito feliz quando eu vou em sorveteria, porque é muito, muito maravilhoso. Então, você são poder as colocar. melhores e, e desapareceram daqui, tipo, não tem nenhuma. Agora eu estou encontrando mais pessoas mais rápidas. Tem que, sei lá, ir, ir pro interior pra tomar sorvete. Pior que, tipo, eu sempre pego o sabor de sorvete, mas eu exagero tanto nas coberturas. Hoje eu peguei caldo de chocolate quente, caldo de chocolate frio, leite condensado, todos os tipos de farofa que tinha. Ah, eu, mas eu costumava fazer isso, eu botava, sei lá, três bolas de sorvete, Soterrava ele com tudo que eu tinha direito e terminava com a calda quente por cima, ficava tipo uma torta. É muito bom. É bem bom. É, Nossa, sorvete uma bola caro. por 9 reais. É. Tipo, eu tinha o meu sorvete todo por 9 reais. 9 reais e 25 centavos. Por tudo isso que eu falei. E 4 bolas de sorvete. É a magia do sorvete por quilo. Muito bom. Aqui realmente desapareceu mesmo. Que triste. No meu time tem o Sir Sir of Sir. Que <risos> belíssimo o nome dele. Aqui tem, tem uma cada esquina. Sorveteria assim. Mas sinceramente essa nova que abriu é a melhor que eu fui. Se o sorvete de Kinder Ovo, eu fiquei muito feliz. 
sorvete de Kinder Ovo. Parece gostoso. É bom, é bom. Tive meu de ovo maltine. Peguei de limão também. E um de alguma coisa que eu não lembro, mas parecia flocos. Um mais simpático lugar também. Tipo, eu estou fazendo chocolate artesanal no mesmo lugar. Tá é bom. Dessa vez encontrou mais rápido pessoas. O fogão a lenha tá no meu time de novo. Yay! Flocos é um ótimo sorvete, eu, eu concordo, eu gosto. Qual? Flocos. Acho que desses de pote de mercado é o que eu mais gosto. É um dos melhores mesmo. Eu, mas o meu sabor favorito ainda é aqueles de morango com flocos de chocolate, são muito bons. Hum, eu nunca comi esse. Porra, é muito bom. Lá em Piracicaba chamavam ele de sensação. E agora ah. a, a Kibon vende um, um chamado tentação, que é a mesma coisa. Hum. Caralho. Que? Morri com praticamente um, uma espadada. É engraçado como tipo, as pessoas sobem naquela torre ali em cima e ficam esperando a oportunidade de pular e dar Foi uma Foi isso cara. que o cara fez. Eu acho muito engraçado. O tempo tem que ficar ali em cima. Toda a vida. Como que ele virou tão rápido esse mundo, mano? Eu nunca nem comi esse sorvete, velho. Nunca nem vi pra cá. Eu só vejo gente falando muito bem né? na internet. Qual deles? Eu não sei nem falar o nome desse sorvete. Isso que o Gabriel falou. Eu não tô conseguindo ler agora. O conceito de sorvete frito eu nunca comi, mas eu provaria feliz. É fritura, a fritura é bom. Não tem como ser ruim fritura, acho. Até cebola frita eu comeria. Eu não acho tão ruim quanto cebola normal. Ah, sim. Ah, Ben Jerry's, mano. Eu fui no mercado agora de noite. Tem uma geladeira da Ben Jerry's, eu nunca provei, todo mundo fala. Aí tu olha, cara, tem um potinho do tamanho de um dedo, de um, de um dedão. É, eu vi 19 foto. reais, vai tomar no cu, cara, não dá nem pra provar. Tipo, o dia que tiver alguém dando sorvete de graça pra eu provar, aí eu, aí eu provo. Mas, caralho, <risos> literalmente um potinho do tamanho de um dedo, assim, tipo, sem exageros. Tipo, aqueles carrinhos que tem uns negócios que vem um copinho, umas três colheres. Nos shoppings. É, então, aí eu provaria, mas tipo, caralho, sabe? Sendo que eu posso pegar. Eu digo de comprar, que é caro, que eles tinham em São Paulo, pra cá não tem. Aqueles carrinhos que tem os sorvetes que vem num potinho muito, muito pequeno. Que são bem caros. Aquele ali era. Eu não sei o nome dessa porra, mas é muito caro também. É a mesma faixa de preço do, do Ben Jerry's, é eu muito acho. Aqueles é, potinhos você tem que comer em câmera lenta pra durar de tão caro que é. 
você tem que saborear cada, cada colherzinha. Sim. Pra fazer valer a pena. Temporada de sorvete é ok. Não é nada muito incrível, não. Acho que eu prefiro sorvete normal. Oi, Dan. Oi, Eric. Boa noite. Boa noite. Pô, lá fora é mais barato que que bom aqui. Aí deve ser gostoso. É, Hagen das é caro também, mas eu, eu acho que esse. esse eu só de... achei que era o nome de algum golpe isso. É, é uma marca de sorvete. É, é tão caro quanto a porra do Ben Jerry's. E. E? Ah, eu esqueci o que eu ia falar. Mas não é o que você falou. O que você falou era. Eu acho que é aquele ba Bacio de Latte. Eu não sei como pronuncia essa porra desse nome. É, eu sei lá. Eles falaram isso, não sei. Só sei que era muito caro, muito pouco, sei lá, o McDonald's vem bastante amistoso. Como faz pra entrar na sua arena, Saga? Cara, eu tô só dando find aqui porque tinha pouca gente na live. Uhum. Mas qualquer coisa eu abro um. É só botar uma senha e digitar ela. A gente tiver gente suficiente, né, pra fazer. Meu, tem uma maguinha aqui que cada vez que alguém vem bater em mim, ele tá batendo nos outros e tá doendo. Eu sou fã de leais. Boa noite, uma passada, Saga. Olá. Pior que maguinha é divertido de jogar nesse PVP. Pode ser muito chato ficar jogando magia de longe. É, então, toda vez que alguém vem bater na gente, ela tá dando altas magias loucas. É que eu gosto mais tipo, de ficar invisível e bater nas pessoas do que jogar magia de longe. Eu acho mais emocionante. Pô, esse time tá, tá bem pra caralho. Bem melhor que os outros. Essas pessoas do PVP têm as medalhinhas do lado do nome? Que eu falei aquela vez? Tô vendo a medalhinha. Eu não sei por que, que eu vi aquilo, aquele dia eu nunca vi. E eu faço cor toda a vida. Ah, eu gosto da casquinha do Mac, eu gosto do sorvete. A sorvete do McDonald's é bom, eu gosto. Uhum. Ah, você vê gente com medalha. Um nome. Você sabe o que, que é? Eu, eu não faço ideia do que seja. É uma coisa que você ganha no PVP? Talvez, porque eu só reparei nisso depois do PVP. E eu tô, tipo, sempre ajudando as pessoas, então eu acho que eu teria notado antes. Não sei. Sunday também é bom, eu gosto de Sunday do Max. Eu gosto do, do Sunday mesmo, é melhor. Eu gosto da cauda que vem, é uma boa. É, então. E, eu, eu gosto de pedir o, o Top Sunday lá que vem muito. Porque ele é top. Ele é top, é. Ele é top antes de top ser top. É verdade. Antes de ser legal ser top. Eu não Pera, que só. Burger King eu acho meio caro as coisas, seu. Não, hoje em dia tá tudo caro. Qualquer fast food. Uhum. Hum, ele tem? Eu não reparei se ele tinha. Eu 
status agora, pessoal. Pode também me dar limite pra ele ter na cabeça. Pode ser o rei do Pepe Nossa, esse time tá me carregando aqui. Os caras tão muito. <risos> eu queria que eu tivesse essa sorte, eu só peguei time ruim. Ah, eu imagino que deve ser muito mais comum, mas esse maguinho aqui tá... É, e o cara foi o Greatest Combatant. Eu vi só, posso que ele tem uma medalha agora. Será é que ele tem? Eu quero uma medalha, mas eu sou muito ruim. Acho que no fim vale a pena você só, sei lá, correr. É, se você tá ganhando, tem a vantagem, é só tentar não morrer no fim. Dicas de PVP, tente não morrer. É, né? Não, mas digo, tá com a vantagem de né, jogar na, na retranca. Só tô te incomodando. Hum. Cara, que esse Starbucks é bom, mas eu achava que era melhor de tanta foto que as pessoas postavam. Sei lá. Starbucks? É, hum. as pessoas elogiam tanto, postam tanta foto que, sei lá, parecia coisa de outro mundo, sabe? Ah, pô, exagera. É gostosinho, mas não é É nada... gostoso, mas é, é normal, eu acho, sei lá. Eu acho que café eu gosto mais, sei lá, daqueles cafezinhos mais simples. Ah, eu gosto, eu, eu gosto dos frappuccinos no Starbucks, mas... São bons. É, eu acabo sempre indo nos mesmos, tirando o dia que eu peguei o de churros, que parecia mal bom. Era bom, era bom. Ah, esse é 2x2. Ah, oh, dá pra fazer 2 contra 2 com a galera do chat. Pessoas que quiserem participar do PVP, levantem a mão no chat pra saber quantas pessoas tem. Se dá pra fazer com isso aí. O que, que foi esse backstab? Tipo, Não sei. De churros? Era bom. Cadê o outro de cara? Leite canela. Mas eu gostei mais do meu do que do teu, de churros. O teu era quente? Eu não lembro. Uhum. Ah, eu... Mas era o quente, era, era bom. Era bom também, eu gostei mais do meu. É gostoso de churros, é doce de leite e canela, era bom. Isso é doce. Opa. É bem doce. Nossa, matei na cagada. O cara veio correndo pegar a sobra. Eu não entendi porque só tem eu. E um time contra dois, sendo que é pra ter dois caras. Será que outro cara caiu? É, aparentemente. Às vezes acontece. É mesmo? Que triste. Mas aí o jogo devia só acabar, não sei. Hum, eu não sei, eu só que teve uma vez que um cara caiu e ficava vindo a mensagem que ele tinha caído, mas não acabava o jogo. Bolo de churros é bom também, eu nunca comi, só vejo gente falando. Mas eu imagino que ruim não deve ser, sei lá, se é doce de leite com... E sim, as eleições do ela. Inclusive vou abrir... O site, ver o que está rolando. Só... Ah, eu tô, tô broxado. Por que, que o outro cara não veio? Mano? <risos> Meu Deus do céu. Eu vou te mandar uma imagem. Essa tá no PVP, mas como depois do TV. É óbvio. A hora que você estiver disponível. Né?
Boa noite. Senhor Calibre. Eu li desempregado. Ao invés de desembargadores. E dei boa noite. Ok. Tá falando com a gente. Tá falando com a gente. Tá te odiando. É, também tá me odiando também. Eu não tô conseguindo assistir a live. Obrigada, internet. Que calor. Config Electron Thread. Ok. Foi ser muito legal. Eu gosto dela. Eu abri minha no escuro também. Ah, ele tá com as garras na. Eu tava falando, o que, que ele tá com essa saia? Mas não é uma saia, são as garras na, na outra. Na outra. Na outra mão que tá guardada. Aí ficou parecendo uma saia. Fashion Souls. <risos> eu ia... O cara saiu de perto, porque senão ele ia apanhar junto. Que triste, é que nem brota jogando Bloodborne e eu não posso nem querer me meter a invadir. Por que, internet? Por que? Cara, empatou. Eu já tive um empate também. Qual a diferença? Ah, tá. O quê? Não, agora que eu entendi. Aqui tem... Eu, eu, eu acho que é tudo... Talvez seja tudo kill diferente, mas tem uma que é... Ah, tá, entendi. Você pode dar join no 2 vs 2, no 3 vs 3, ou em um que ele dá kill nas duas coisas. Uhum. Que é o que eu tava usando. Tá certo. Eu sempre vou no 3 vs 3, eu acho divertido. Ah, não, 3 vs 3 acho que é mais, mais loucura. 2 vs 2 é muito organizado. Sei lá. Alguém do chat quer participar? Se tiver gente suficiente, a gente coloca a senha. Então, esses são legais, são bem legais. Essa personagem é a mesma que você pegou a garra? Um, é, é a mesma. Você já tentou ir no PVP com a garra? Eu só vejo gente ganhando com ela, é muito engraçado. Deve ser bom, mas não... A pessoa vai usar o... essas... <risos> Joga uma faquinha. É muito engraçado. Eba, aquele maguinho louco tá aqui. Ele é seu amiguinho? Ah, ele morreu também. <risos> Quem diria Maguinho sendo comemorado? Como as coisas mudam? Será que no meu time tem outros? Ixi. Tá cheio de Maguinho essa porra. Que porra é essa? Cadê é o terceiro aqui? Ah, aí ele matou enquanto o cara fugia de mim. Tudo bem. Você é faz. Mata uma sujeira mesmo que desmerece. O Deep Deacon foi ele que tá matando geral aqui. <risos> Porque a magia dele dói muito. Aí toda hora que alguém tá fugindo de um dos outros, ele dá uma lançada 
mata. Tira uns mil aí, os coitados só morrem. Opa, tô sem MP, tô sem essa, sou inútil. Ainda bem que quando morre e recuperar, né? Foi muito feio. Seria complicado se não recuperar. Kali matou mais um. O, o negócio aqui é eu, é eu só tentar enrolar enquanto ele atira nos outros que ele vai matar geral. É só eu dar cobertura. Muito bom. Very good. Não! O melhor vídeo de, de mago que eu vi foi aquele cara invadindo com o, o stream. Eu esqueci é o nome da, da magia, mas eu... que ele mirava o cara na, na escada e usava e dava um Hadouken no cara descendo, subindo a escada. Tava, tava absurdo aquilo. É divertido jogar Cesarino. Eu gosto. Tá realmente. Realmente. É literalmente meu boneco. O meu boneco é a... É o stickzinho com a cenoura na ponta. Né? <risos> Não, ele nasceu e morreu já, mano. Agora ele, ele tomou a própria magia. É, esse jogo virou. Foi. Eu dou o combo inteiro e tomo uma magia no fim. Poxa vida! Mas tem algo nesse PVP que ele não. Ele é divertido, mas falta algum tipo de recompensa mais rápido pra eu ter mais vontade de jogar. Hum. É o que o Dolgão falou que é um peritem, não sei. Ah, então, se, se tiver um dia, beleza, por enquanto. Não sei se você ganha algo, não ganha nada, eu fico tipo, é, ok. Não sei que parece que vai ter duas outras arenas, só que os caras que estavam vendo os conteúdos que não tinham sido usados tinham duas arenas. Eu chuto que eles podem colocar... Umas coisas diferentes nas arenas, tipo, algum lugar pra cair, talvez, e não uma tipo essa, que não tem buraco, não tem nada, só tem as elevações. Talvez. Pô, empatamos. Mas o Deep Deacon foi o que mais matou, de novo. É, é um bom personagem. O que ganha nessa história até é assim, nada. A medalhinha, eu acho. É, aparentemente não ganha nada, e é, é isso que eu tô comentando. Me falta aquele. aquela recompensa rápida pra ter mais ímpeto de jogar. Então isso tem algum lugar pra ver, tipo, top players ou alguma coisa assim? Dentro do jogo não? Hum. Que engraçado porque nos casamentos sempre tinha, né? Ah, você diz tipo ranking assim, né? É. é aparentemente não tem ainda. Mas se você quiser ver gente fazendo coisa bonita, eu não sei se o cara ainda faz vídeo, mas antigamente ele fazia, o canal dele chama Sunlight Blade, você já viu? Já, ele faz um, eu gosto. Ele faz um daqueles vídeos bem YouTube, assim, top 10 uh -huh. kills de tal jeito, e aí 
A galera mandava footage pra ele e ele fazia umas coisas bem loucas, assim. Tipo, tinha umas kills que eu via naquele canal que eu ficava bobo, assim, era bem da hora. Podia pedir contar no outro time agora não. Ainda bem, né? Ah, então eu tava de olho nisso. Que perigo! Velho, que só de PVP, né? Que triste. Triste, triste. Tá com senha? Não tá com senha ainda porque não tinha gente suficiente pra participar. E boa noite. Boa noite, Ian. E aí? Cara, que eu só andei até o cara, mano. Que porra é essa? <risos> Gira essa porra! O outro me salvou. Obrigado. Eu nunca tinha visto tanta gente usando magia tem, tem muita gente usando Aqui nesse modo pra você pegar kill é bom você ter algum tipo de Sim. ataque range né? no, no primeiro dia que eu joguei tinha um cara jogando as lancinhas do DLC Nossa, é verdade, já peguei um cara desse ah, E o dano era bom, então ele ficava de olho em todo mundo que saía correndo E aí matava Tipo, o cara saía correndo na merda e ele jogava as lanças às vezes avisados morriam tudo. Se a tua mensagem é avaliada no meio do duelo, tu ganha um maestro, mano. Caralho. Dá pra fazer umas strats. <risos> Coloca um amiguinho é, que eu, 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 avaliando Você vai botar a mensagem, os amiguinhos entram, você entra no PVP. Você que tá com algum covenant, você ganha o item do covenant se você matar as pessoas? Hum. Chuto que não. Seria legal. Seria, Seria um jeito bem fácil de formar. Uhum. Essa magia é tão inútil, mas é tão legal jogar bagulho de assim. O nome do cara é Nameless, mano. Esse é o nome mais preguiçoso que você pode dar pro seu personagem.
Ah, se ganhar, se vai abrir. Eu não sei se ganha. É, mas Nameless King é um, como se fosse um título, né? Aí fica legal. Agora, Nameless. Só Nameless. É... O Lores. Nameless. Se ganhasse algo, eu jogaria o PV com mais afinco. Mas assim eu tenho que admitir que eu prefiro pegar arma idiota e matar boss mesmo. O PVP não é muito a minha praia. Deixa eu ver se eu tô com a galinha aqui. Vamos ver qual dá. Oi, Richard. Boa noite. Oi, Richard. Que horas são? 10 e 23. Ah, daqui a pouco já começa. Uhum. É tipo coisa de outros governantes, se você for só pra... Testar um negócio. Me lembra na próxima. Ok. Eu, eu vi a imagem que você mandou agora. <risos> muito bobo. É muito bobo. Bastante bobo. É divertido olhar. Ui, eu entrei em uma, em uma que não aconteceu nada, só fechou. Oh. Eu nem sei se... Ah, eu tô com o Covenant. Eu tô com o Warrior of Sunlight aqui. Então, daí, sei lá. Eu não ganhei nada. Todo, eu, todo esse tempo eu tava com, com o Covid. Ah. Mas ganha matando pessoas? Não, eu, eu matei bastante gente, não ganhei nada. Não, eu digo no teu Covid, a gente ganha só mais de medo por matar? Não, você ganha, sei lá, Pei Tong, por exemplo, se você invadir. Sim, é que a Sunlight não era só se ajudar que ganha? É verdade, é. <risos> tá, pior que agora eu dei kill e eu não consigo trocar a Covenant. Né? Tem que ser antes. Vamos tentar abrir o chefe sem ser. Vamos rezar pra conseguir. Nada. Oi, não. Turu. Você chegou no fim. O chefe sem ser deixa a gente com pouco tempo no terço. Porém, eu tava pensando em fazer stream mais cedo, no, nos próximos dias. Já que agora eu não tenho porra nenhuma pra fazer, eu tava pensando em usar o tempo livre pra isso. Muito legal o golpe dessas garras. Todos eles são bem legais. Nossa, tem um que ela enfim a garra no chão, que é da hora, né? Mas eu acho que a, a. Com a espada é mais forte. Mais forte não, né? Mas ela. O moveset é um pouco melhor. Eu tenho impressão. Eu, o Deep D contar no meu time de novo. Você fica muito feliz. <risos> Ah, o ataque do Berserker Barrage não é muito bom. Oi, Guilherme. Boa noite. Nossa. Ok. Hum. Matamos um cara. <risos> Tomou duas lanças, mano. Que porra. Melhores amigos pra sempre. Sei de pico. O Genozaki falou. De pico. Melhores amigos para sempre. Tô 
tutorial de Dota. Talvez com em live eu conseguisse fazer algo desse tipo. Mas eu tentei me gravar uma vez fazendo coisa assim e saiu uma bosta, eu não consigo falar sozinho. Mataram outro. E aí, sei lá, dá pra eu tentar fazer um tutorial, mas as pessoas perguntam as dúvidas. Mas sozinho eu lembro que eu tentei gravar, ficou horrível, mano. Não gostei. Ah, como eu não dei esse backstab? <risos> okay. Ela... Nossa, abri o chave de sensei tem algo chamado fogacinha. Fogaça? Ok. Fogacinha. Ah. Meu Deus, cada nome que aparece nesse chat. Ah, como? A Night é bonita, mas ela é horrível. Ela é muito ruim. É, tu, é tu pula... ela ataca muito se você errar, é tua morte. Se você também. errar o primeiro hit, você tá fudido. Você fica meia hora batendo e não dá pra parar. Não é, é isso é... Todas as vezes que eu tô batendo com ela, você aperta o botão uma vez, ela fica meia hora batendo. Aí se o cara hum. virar, ele já... E ela tem uma distância muito específica pra, pra funcionar, aparentemente. Acertado ele. Apesar que ela parece talvez seja boa se o cara dá uma rolada pra trás pra fugir de ti, você aperta e se o timing for bom aí é bom. É verdade. Vocês um boneco de Faith e esqueceu de upar tudo em mim. É, é, acontece comigo, em todo boneco que uso magia que eu uso, acontece essa merda. O Deep Deacon ele... foi o... a gente perdeu e ele foi o cara que mais matou de novo. Ele é muito bom. Eu admiro você, Deep é, Esse cara é too good, mano. Pô, é essa. Cadê a minha outra espadinha com a garra? Aqui. Se eu consigo... Vai tirar muito, na verdade. Então, como eu não faço muito maguinho, sempre que eu faço eu esqueço de atualmente. É um status que eu esqueço que existe, que precisa. 
Pior que a minha não tem muito, porque eu nem uso tanta magia. Sei lá, a magia tá tão inútil. É. O lance de magia que, sei lá, é... até, pare... até funciona em PVP. Só que Mas você fora tem... não. É. E, e você tem que ser criativo. Então, uhum. tipo, uns caras tipo esse, assim. Eu tenho uma quantidade razoável, mas eu não tenho bastante. Naqueles, nos vídeos que eu te falei lá, sempre rolam uns caras fazendo umas coisas bem legais com magia. Falou, Dan. Boa noite. Bom, Chef Sensei, se eu for assistir. Começou já? Tá passando um negócio de eleição. Estamos mostrando os resultados de eleição. Ah. Ainda. Eu te aviso quando começar. Vou mais uma então. Que hora sai o resultado? O Alex falou que entre as oito e meia a gente já poderia saber, mas ainda não. Hum. É, não vai demorar muito. Mas não sei. A eleição está muito tensa, sobraram até para os pets, tadinhos. Eu tô curioso. Eu também. Eu não entendo nada quase de política, mas tô curiosa. Você tá testando armas diferentes? Oi? Você tá testando armas diferentes? Eu vou ver a, a Reaper com a, com a outra ah. garra. Vai acabar dando Hillary? Ah, muito provavelmente a Hillary ganha, né? Ela tava... Ela uhum. tava com uma porcentagem maior já nas pesquisas. Mesmo que se tivesse um pouco apertado, acho que ela... Eu acho difícil ter certeza de quem. Ah não, não é dá. Que... Tava, tava apertado demais pra ter certeza, mas eu acho que é ela mesmo. Estranho, vai começar mais tarde o chefe sem ser? Mas talvez o horário não tenha chegado em casa ainda. Apesar que são 10h35, né? Não sei se começou já. <risos> Por que, que o horário tá falando que é uma só das pessoas? Ele ia num happy hour hoje, mas eu, ah, eu achei que ele ia chegar a tempo de ligar o stream. Ele está bêbado e fora de casa. Aparentemente. 11 horas ele tá online. Eu acho que foi isso que ele tentou escrever. Uh, entrou no bebê. Mas eu não tô com. Sim. Com o meu amigo. Poxa, ele tá contra você? Putz, espero que não, na verdade. Tem o um cara sem nome de novo. Tem um com uma espada gigante que tá vindo me encher o saco. Não, o Deep Deacon não tá contra eu. Caralho! 
Caralho, o dano dessa porra, dessa arma, que merda é essa? Qual? Sei lá, é uma... Não sei, uma espada. Bastard Sword, não sei. Não, um Bastard Sword, porque ela não é tão boa, mas... Deu muito dano essa porra. Que bom que o Twitch funcionou muito pra você. Seja bem-vindo de volta. O Twitch ele é um pouco temperamental às vezes. Uh, nos últimos dias aqui em casa ele tá, ele tá funcionando bem direitinho. Mas tem alguns dias que por algum motivo ele para de funcionar. Eu acho que eu vou procurar outro site para assistir o meu processo. Pelo menos até voltar ao Chef Sensei. Tá, se ele acerta esse combo idiota, ele me mata. São três hits. Nossa, tem um monte de cara com um monte de pizza. Pra voltar. O que, que é isso? No, no programa? É, eu tô mostrando as pessoas e um monte de pizza e. Vamos fazer pizza hoje? Eu faço toda a democracia. Literalmente um monte de pizza aberta, um monte de jovenzinhos comendo pizza na uma fila, Pô, sei lá. Queria pizza. Já começou aparentemente o Master Chef, não o Chef Sensei. O Chef Sensei tá passando política. Hip Chef Sensei. Eu te amei, Chef Sensei. Você já tem o link aí? Eu tô naquele stream ruim, que a gente usa como opção, sabe? Já começou. Ah, então vou terminar esse. Esse foi perdido já. Trava de pressão. Pô, mas mira alguém. Ah, essa magia tá muito fraca, nem vale a pena usar. Olá, Caio, boa noite. Olá. Como que eu matei o outro cara? Não entendi. Nem tava batendo nele. Eles vão ter que fazer caramelos. Mas e as pizzas? A pizza era o um negócio da eleição que tava passando no Chef Sensei. Ah! Eles não estão passando Master Chef que estão passando a eleição. Entendi. Pena que tá saindo, então. Bom, eu vou, vou ver desse outro link. Uhum. Tu quer o link? Manda no Telegram, eu vou fechar o stream e a gente assiste. É, então é isso por hoje, chat. Boa noite, hein? Vamos pro Masterchef. É um programa legal. Boa noite. A gente se vê amanhã.